O budismo é uma religião, mas não tem Deus. Não tem Deus, mas tem que ficar repetindo reza todo santo dia. Ele trata da mente e das emoções, mas não é psicoterapia. E tem mil escolas, cada uma delas passando uma mensagem diferente. Ai, ai, ai. Hoje um conselho inusitado para quem não tem muito tempo, mas tem uma vontadezinha de conhecer um templo, mas fica em dúvida sobre onde ir. Ou para quem já percebeu que as escolas budistas são todas muito diferentes e não faz ideia de qual linha adotar. Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. Tá cheio de escolas e tradições por aí. Budismos do Japão, Tibete, Coreia, China, Tailândia, Vietnã e outros. E eles parecem absolutamente diferentes não só na decoração dos templos, mas nos ensinamentos mais básicos da conduta, do agir e do pensar. Reencarnação, vegetarianismo, astrologia, aborto, eutanásia, iluminação, meditação, estudo, chakras, não pensar, monges, cachaça, e assim por diante tem de tudo. Ou pode também não ter nada disso. E vocês ficam me pedindo indicações de onde ir, o que ler e tal. E eu nunca dou muita recomendação, então vamos resolver isso de uma vez por todas. O ensinamento do dia para encontrar a sua escola do coração é... Siga o dinheiro. Ai, mas como assim? Pois é, gente, escute seu monge porque você vai se poupar muito se seguir esse conselho. Você tá pensando em se engajar em algum grupo? Siga o dinheiro. Porque é claro que, especialmente em se tratando de uma religião importada, onde quase tudo vai ter que ser trazido de fora, os mestres, os livros, as estátuas e assim por diante, vai demandar investimento de dinheiro, sim. E o povo me pede recomendação de templo, escola, guru, linhagem, livros. Gente, euzinho, sou monge no budismo tibetano. É Tibé, Lhasa, Dalai Lama, Palácio de Potala, é isso aí. É a única linha que eu conheço e que eu sigo. Então não venham me perguntar sobre a monja Koen Sensei, do budismo zen japonês, ou sobre o monge Gensho, que é da mesma linha, mas agora parece que tiveram um desentendimento. Na verdade, a menos que você more na Califórnia, onde realmente se encontram templos de todas as linhagens possíveis e imagináveis, você não vai ter muito como ficar escolhendo uma dentre mil escolas. Então, o life hack do monge é o seguinte, anota aí. Você vai visitar o templo, o centro, a igreja, o negócio que tiver aí pelas bandas daí. Mas antes de você se engajar e se comprometer, antes de sair gritando aleluia, Glória! Antes desse dia, você vai seguir o dinheiro. Porque mais importante do que saber de qual país ou qual linha ou escola veio aquele budismo, é saber da motivação dos mestres e das pessoas daquela comunidade. Se é benéfica e altruísta, mas especialmente se é uma motivação compatível com a sua. Porque você também não é nenhum santo, então às vezes, ao invés de ficar com muita desconfiança das escolas, às vezes é aquela comunidade que não tem um karma para te merecer. Seu traste. <risos> o problema é que, antes da grande iluminação, a gente não tem como ficar puxando o relatório nem a ficha kármica de ninguém. E é verdade que muitas vezes também quem vê cara não vê coração. É por essas razões que o documento que nós vamos usar para analisar o karma e o estado da mente é o extrato bancário. Oh my God! Escuta só. Você vai chegar naquele ambiente budista ou de qualquer outra religião sem grandes ostentações e vai observar a relação das pessoas para com o dinheiro. Qual é a missão ou obra daquele lugar? O que eles querem receber ou têm para oferecer para você e para o mundo? Você se empolga ou se sente inspirado por essas ideias? Como é a relação da instituição e das pessoas para com o dinheiro? É tudo gratuito? É tudo pago? O preço é razoável e compatível com a manutenção do espaço e das atividades? Existe algum tipo de exploração da mão de obra das pessoas ou de manipulação afetiva? Ou de repente, sei lá, até uma chantagem emocional visando o lucro. Todos são tratados com deferência ou quem paga mais é melhor e tem mais direitos. O que vale mais ali? O dinheiro ou a prática? Vamos aos exemplos. Algumas ordens mantêm projetos humanitários. Um asilo no Brasil, uma escolinha no Vietnã, um mosteiro no Tibete. Quanto isso toca o seu coração? Porque na escola ao lado, a ênfase talvez seja se trancafiar numa caixinha de fósforo e fazer retiros. E tá tudo bem. Tem escola que vai enfatizar retiros de meditação em pousadas e hotéis. Ou, sei lá, duas peregrinações por ano pelos lugares sagrados da Ásia. Mas, de repente, se você tem medo de avião ou detesta viajar, talvez não seja pra você. 
e outras escolas querem construir templos lindos e semi-faraônicos. O que eu não acho demérito, porque a beleza e a suntuosidade podem sim servir por muitos séculos para inspirar as pessoas e para despertar a curiosidade e levar mais visibilidade para os ensinamentos budistas. Mas se você for uma pessoa mais ateia, mais materialista, mais comunista, ou mais minimalista, vai ser difícil ver muito sentido nisso. E vai ser difícil também bater aquela vontade de fazer tudo possível para importar o próximo grande Buda de Jade para o Brasil. Algumas escolas vão enfatizar muito o estudo e outras vão demonizar o pensamento discursivo. Os exemplos são infinitos. Seguir o dinheiro é um exercício bastante interessante que nós devemos aplicar primeiramente em nós mesmos. Porque também fica fácil resmungar de ter que pagar alguma coisa na religião quando a gente não tem nenhum compromisso para com o pagamento do aluguel nem com a manutenção daquele espaço. E também é fácil dizer que é dinheiro desperdiçado ter um Buda folhado a ouro no altar mas não achar nenhum problema em pagar uma nota numa garrafa de vinho ou, sei lá, gastar quase o preço de um carro num iPhone 13 Pro Max. No final, onde está a nossa motivação é onde a gente investe uma parcela significativa do nosso tempo e também do nosso dinheiro. Então, visite um templo por aí, mas antes de se comprometer, observe. Será que o alinhamento ideológico deles é compatível com a sua cartela de investimentos? E é claro que pode ser também que você não tenha o dinheiro para gastar nem na caixa de vinho e nem no iPhone 13 Pro Max e nem nos retiros. E aí, se eu não tiver dinheiro, como é que fica? Não sei, vai lá e descobre. Siga o dinheiro. Como eu falei, existem muitas possibilidades de prática e o budismo é todo muito diverso. Na Califórnia existem templos de absolutamente todas as tradições e escolas possíveis e imagináveis. Dá até para visitar um templo por dia. Mas no Brasil, com sorte, você vai encontrar duas ou três opções. E é o que tem para hoje. Para mim, são assuntos muito sagrados e eu não saio dando recomendação para ninguém. Não porque a minha linha seja certa e as outras não prestem, mas porque é quase como que ditar um rumo para uma alma. Apesar que no budismo em geral não tem alma. Então, a recomendação é visite, observe, reflita bastante, especialmente antes de tomar grandes compromissos. Porque tá cheio de ex-membro que sai chutando a porta porque mudou de ideia. Porque foi precipitado e os propósitos de coração de mestre e discípulo não estavam alinhados. E é verdade também que ninguém tá pedindo, ai, pelo amor de Deus, vire budista. Toc, toc, toc. Você já ouviu a palavra de Buda hoje? Budismo é uma religião, sim. Tem liberdades, pode parecer muito progressista em alguns assuntos, mas também tem muitos compromissos. A mensagem geral é a libertação do homem através do desenvolvimento da sabedoria e da conduta da não violência. Então siga o dinheiro, analise o seu propósito, o propósito da comunidade. Boa sorte! Obrigado a todos que têm me acompanhado, inscrevam-se, curtam e compartilhem. E eu cansei já de ficar falando só sobre o budismo. Nos próximos vídeos eu quero trazer umas discussões mais mundanas, mais divertidas, mas também profundas e proveitosas aqui no canal. Fiquei duas semanas sem postar, bota um oi aí nos comentários que eu vou respondendo. Até logo!